नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे आज आपण पाहणार आहोत लोकसत्ता संपादकीय विश्लेषणासहित सात जुलै एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो आज या व्हिडिओ लेक्चरला थोडा उशीर झालेला आहे कारण की काही तांत्रिक कारण असल्यामुळे त्याबद्दल आम्ही शमस्व आहोत तर या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आज आपण मुहूर्ताचा सोस या लेखावरती चर्चा करणार आहोत कोरोनावरील लस जी आहे ती उंबरठ्यावर आली असल्याचे हे वृत्त निश्चित दिलासादायक आहे मात्र त्यासाठी विज्ञानाशी प्रतारण करण्याचे काही एक कारण नाही एकंदरीत आपल्याला माहीत आहे की जवळपास दोन ते तीन दिवस झाले करोनाची लस पंधरा ऑगस्टपर्यंत येईल अशी काही चर्चा चालू आहे त्यासंदर्भात या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये काय आहे आपण याबद्दल माहिती घेणार आहोत तर झिका इबोला यावरील लसींच्या संशोधनात अलीकडेच अनुभव लक्षात घेता करोनावरील लसही अवघी लागणारच आहे तरीही अंतिम मुदत घालून देण्यासाठी कोणता कोणाचा दबाव होता की काय हे स्पष्ट न झाल्याचे संशय वाढत आहे म्हणजेच जे काही सांगण्यात येत आहे की पंधरा ऑगस्टपर्यंत लस येणार आहे तर त्याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे तर एकंदरीतच म्हणजे जे करोनावरती लस येणार आहे ती अंतिम टप्प्यामध्ये आहे किंवा ते बातमी देण्यासाठी किंवा तसं दबाव त्यांच्यावर आय सी एम आरवर दबाव टाकण्यास आला आहे का तर याबद्दल आणखी स्पष्ट काहीही नाही तर एकंदरीतच आपल्याला माहीत आहे की करोनामुळे जवळपास जगाला त्रास झालेला आहे तर भारतातसुद्धा आता भारत जगामध्ये जवळपास तिसऱ्या क्रमांकावर जी रुग्णसंख्या आहे तर तिथपर्यंत पोहोचला आहे तर जगातील सर्वात प्रदीर्घ टाळेबंदीनंतरही करोना खोफवताना पाहून सरकार घायगुत येणे समजून घेता येईलच म्हणजेच सरकार खूप मेटाकुटीला आलेलं आहे तर आयुर्वेद ते युनानी अशा अनेक औषधांच्या दाव्यांनी करोना आवरत नसल्याचे लक्षात आलेले आहे त्यातून नैराश्य देखील समजून घेता येईल असेल मागेच आपल्याला माहीत आहे की बाबा रामदेवसारख्या यशस्वी बाजारयोग साधकही करोना प्रतिबंधक गुटी काढा वा चूर्ण निर्माण करणे जमत नसेल तर त्यामुळे निर्माण होणारी असहाय्यता आपण समजून घ्यावी तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या हातात करोना नियंत्रणाची सूत्रे देऊनही काहीच परिणाम होत नाही तर त्यामुळे होणारे चिडचिड देखील समजून घेता येईल असेल तर करोना काळामध्ये प्रसाराविरोधात संशोधन करणाऱ्या अनेक बलाढ्य औषध कंपन्यांना बाजारपेठेत खुली करूनही करोना रोखला जात नसेल तर ही बाब नैराश्यजनक आहे हेही तेवढेच आपल्याला मान्य करावे लागत आहे जर विद्यार्थी मित्रांनो आज आपलं विज्ञान इतकं पुढे गेलेलं आहे पण या गोष्टीला काय एवढा उशीर लागत आहे आणि आज जवळपास जानेवारी महिन्यापासून जगामध्ये तर माहीत होतं की जानेवारीपासून करोना आहे परंतु आपल्या इथे जवळपास मार्च बावीस मार्चपासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले होते मग म्हणजे यातमध्ये कोणाची चूक झालेली आहे जे करोनाची संख्या वाढत आहे पण तरीही पंधरा ऑगस्टचा स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर करोना रोखणारी स्वदेशी लस निर्माण व्हायला हवी हा भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचा आग्रह मात्र अजिबात समजून घेता येण्यासारखा नाही आणि म्हणूनच तो अजिबात सामर्थ्यनीय नाही तर या पूर्णपणे विज्ञानदृष्ट दाव्यानंतर या परिषदेने एक पाऊल मागे घेण्याचा शहाणपणा दाखविला असले तरीही देशाच्या आघाडीचे केंद्रीय विज्ञान संशोधन संस्था लस निर्मितीसारख्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि जोखमीच्या आणि ज्यात प्रत्येक पावलावर सावध राहणे आवश्यक असते अशा घटकाच्या निर्मितीचा मुहूर्त कसा काय काढू शकते हा प्रश्न उर उत्तर म्हणजे प्रश्न निर्माण होते तो भीतीदायक म्हणायला हवाच हवा तर याचे कारण असे की संस्थेचे संचालक बलराम भार्गव यांनी देशातील प्रमुख बारा वैद्यकीय संस्थांना पत्र लिहून पंधरा ऑगस्टचा लस निर्मितीचा मुहूर्त गाठणे किती आवश्यक आहे असे दाटविल्याचे उघड झाले आहे एकंदरीत विद्यार्थी मित्रांनो जर मुहूर्त किंवा हे जर पाहण्याचा असेल तर केवळ म्हणजे अशा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी तरी या पदावर राहणे योग्य नाही आणि म्हणजे एकंदरीत देशाची दिशाभूल करणे किंवा देशाला जोखमीमध्ये टाकणे हे सुद्धा यांना हे अधिकार नाही तर यांनी या पदावरून तात्काळ म्हणजे स्वतःहून एक भारतीय असल्यामुळे अशा प्रकारचे कोणतेही म्हणजे उपाय किंवा अशा खोट्या बातम्यांना दुजेरा देऊ नये तर हे आदेश वजा विनंतीपत्र त्यांनी दोन जुलै आणि त्यांना लस अभिप्रेत होती ती पंधरा ऑगस्ट या दिवशी म्हणजेच ज्या लसीची निर्मिती जग गेले जवळपास सात महिने दिवसरात्र डोळेफोड करीत आहे ती लस त्यांना भारताने अवघ्या सुमारे सात आठवड्यात तयार करायला हवी असे त्यांना वाटत आहे तर या त्यांच्या आदेशवजापत्राचा फारच 
प्रभा झाल्यानंतर त्यांनी जवळपास चार जुलैला खुलासा केला आपण अशी काही जब जबरदस्ती केलेली नाही वा मुदत घालून दिलेली नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे तर आपल्या पत्राचा उद्देश केवळ दप्तर दिरांगाई टाळून लवकरात लवकर लस निर्मिती व्हावी इतकाच होता असे हा पाश्चात्य बुद्धी खुलासा नमूद करतो पण लस तयार करणे इतके सोपे असते तर सतराशे शहाण्णव साली जेव्हा जगातील पहिली लस तयार झाली तेव्हा तिला दोन वर्ष लागले लहान मुलांमध्ये अत्यंत सारस आढळणाऱ्या गालगंड ये हा जो आजार आहे याची लस तयार होण्यासाठी जवळपास चार वर्षे प्रयोग सुरू होते एकंदरीतच करोनासुद्धा खूप मोठा आहे परंतु म्हणजे विज्ञान आज पुढे गेलेले आहे आणि जवळपास आज सात ते आठ महिने होत आहेत जगामधून लसची उत्पाद म्हणजे लसी निर्माण झालेली नाही मग आपल्या इथे मुहूर्त किंवा जे काही तंत्रज्ञान आहे त्याचा वापर योग्य होतोय का हा सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात प्रश्न आहे एकंदरीतच आपण जर पाहायचे झाले तर करोना हा विषाणू ज्याची सुधारून वाढलेली आवृत्ती आहे त्या इबोला आजारास प्रतिबंध करणारी लस पाच पाच वर्षाच्या प्रयत्नांनी तयार झाली ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असते आणि तिच्या कोणत्याही टप्प्यावर तिची गती बदलता येणा येत नाही तर प्राण्यापासून सुरुवात करून माणसांपर्यंत चाचण्या पोहोचण्यापर्यंत यात काही एक काळ जातो त्यानंतर सुरुवातीस किमान शंभर जणांवर संभाव्य लसीच्या चाचण्या घेऊन त्यानंतरही होणाऱ्या परिणामांच्या नोंदी ठेवल्या जातात तर यात संबंधितांच्या शरीरात निर्माण होणाऱ्या प्रतिपिंडाचा अभ्यास केला जातो तसेच काही दुष्परिणाम तर हो होत नाहीत ना यातही पहा याचीही पाहणी केली जाते तर या टप्प्यावर जवळपास सर्व काही आलबेला आढळल्यानंतर मग हजारो जणांना ही लस टोचली जाते एकंदरीतची लस निर्मितीची प्रक्रिया आहे ती पण गुंतागुंतीची आहे आणि त्याचं ऑथेंटिफिकेशन म्हणजेच त्याचा वापर किंवा जे प्रतिपिंड असतात त्यांचा अभ्यास करूनच त्यांचा वापर करण्यात येतो म्हणजे त्या लसीपासून काही दुष्परिणाम वगैरे होणार नाहीत किंवा गंभीर दुष्परिणाम किंवा काही जणांना ती लस परिणामकारक ठरते तर काही जणांना कमी परिणामकारक ठरते किंवा काही जणांना उपयोगातच होत नाही याचासुद्धा सारांश क म्हणजे सर्व अभ्यास केला जातो आणि सारांश काढूनच शेवटी मग ती लस जी आहे ती पहिले प्राण्यावर नंतर माणसावर आणि नंतर जवळपास सगळ्यांना खुली केली जाते एकंदरीतच बालकांना भेडसावणारा रोटा व्हायरससारख्या आजार आजारास रोखणारी लस तयार करण्यासाठी सत्तर हजारहून अधिकांना ती टोचली गेली तर त्यावरून तिची व्यापकता लक्षात घ्या यावी तर या सगळ्या नोंदीनंतर लसीच्या व्यावसायिक निर्मितीचा टप्पा येतो पण आपली वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणते की यातील पहिली दोन टप्पे ही एकत्र करून लस निर्मिती करण्यास गती देण्यात येईल ही अशी सूचना विज्ञानधारित संशोधन करणाऱ्या केंद्रीय यंत्रणेकडून अपेक्षित नाही तरीही ती केली गेल्यास गेल्याने पंधरा ऑगस्टचा मुहूर्त गाठता येईल यायला हवा यासाठी या संस्थेवर काही राजकीय दबाव होता की काय असा सुद्धा प्रश्न पडत आहे तर तो अनाठाई नाही म्हणजेच कोणी दबाव दिलासुद्धा असेल किंवा कोणाला वावा मिळवण्यासाठी त्यांनी आय सी एम आरवर दबावसुद्धा दिला असेल तर याचे कारण पाऊस चांगला बरसेल असे सुखावणार अंदाज वर्तवण्यासाठी हवामान खात्यावर कसे दडपण येते हे आपल्याकडे यापूर्वी उघड झाले आहे म्हणजेच जो राजकीय दबाव आहे तो जवळपास सगळ्याच ह्याच्यामध्ये टाकण्यात येतो तसेच विज्ञान संस्थेवरसुद्धा आता टाकण्यात आलं आहे हे म्हणजे दिसूनच येत आहे जरी प्रश्न जरी पडला किंवा उत्तर जरी नाही मिळाले पण दबाव येतच आहे त्यामुळे पंधरा ऑगस्टच्या लाल किल्ल्याच्या मुहूर्तावर लस निर्मितीची घोषणा करता यायला हवी यासाठी वैद्यकीय संशोधन परिषदेवर कोणाचा दबाव आला होता किंवा काय असा संशय रास्त ठरते तर त्यासाठी खुलासा या परिषदेने करायला हवा अन्यथा उगाच राजकीय नेतृत्वावर संशय घेतला जाण्याचा धोका संभावत आहे तर इतक्या अल्पमुदतीत ही लस निर्माण होणे दुष्प्राश प्राश्पे असण्याचे आणखी एक कारण आहे ते म्हणजे करोनावर अद्यापपर्यंत झाली मिलास सापडलेला नाही त्यामुळे लस निर्मितीच्या उद्देशाने स्वयंसेवकांच्या शरीरात या आजारांचे विषाणू टोचले आणि त्यानुसार त्यांच्यात करोनाची लागण होऊन तो आजार बळावला तर उतारा काय हा नैतिक प्रश्न आहे म्हणजे संबंधितांसाठी ही लस म्हणजे विकतचे दुखणे ठरायचे ही बाब लक्षणीय घेता नैतिक पातळीवरही या लसीच्या वापरास परवानगी मिळणे अवघड आहे तर दोन हजार सोळा साली झिका विषाणू प्रतिबंधात्मक लस असे घडले होते की एकंदरीतच आपल्याला माहीत आहे की दोन साली झिका विषाणू जो आहे 
ती प्रतिबंधक लस निर्मिती करताना जवळपास आपल्याला माहीत असेल की ही लस दिल्यानंतर अनेकांवर त्यांचे परिणाम दिसून आले आहे त्यामुळे त्यावेळी त्या लसीच्या चाचण्या थांबवण्या गेल्या म्हणूनच आधी करोनावर औषध सापडणे गरजेचे आहे ते सापडले नाही आणि लस टोचल्याने हा आजार बळवला तर त्यास काबूत कसे कर ठेवायचे हा सुद्धा प्रश्न आहे त्याची जाणीव या परिषदेत खरे तर असायला हवी पण तरीही हा लस निर्मितीचा दट्या त्यांच्याकडून दिल्या जात आहे म्हणजेच त्यातील विसंवाद असा की ज्या खाजगी आस्थापनांच्या सहाय्याने ही लस तयार होणार होणे अपेक्षित आहे त्या हैदराबाद येथील भारत बायोटेक या कंपनीस मात्र या संभाव्य लसीच्या पहिल्या दोन चाचण्यांचे अहवाल ऑक्टोबरपर्यंत अपेक्षित आहे तर वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या लस निर्मितीच्या भागीदार जर असे म्हणत असेल तर मग पंधरा ऑगस्टच्या मुहूर्तावर लस बाजारात येणार कशी एकंदरीतच जे म्हणजे लस निर्मितीसाठी ज्यांना प्रोत्साह हे दिलेलं आहे सरकारने मान्यता दिलेली आहे आय सी एम आरने ते म्हणजे भारत बायोटेक हैदराबाद येथील प्रसिद्ध भारत बायोटेक या कंपनीला लस निर्मितीसाठी म्हणजे लस निर्मितीच्या ज्या चाचण्या आहेत तर त्यांच्या चाचण्याचे अहवाल ऑक्टोबरपर्यंत त्यांनी सांगितलेले आहे की येऊ शकतात मग पंधरा ऑगस्टच्या मुहूर्तावर लस कशी काय बाजारात येणार हा सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात प्रश्न आहे मग हे केवळ म्हणजे जसे की वेगवेगळ्या स्ट्राईक वगैरे किंवा वेगवेगळे खोट्या बातम्या ज्या प्रदर्शित होतात तशा स्वरूपाची तर नाही तर यातही आणखी विरोधाभास असा की एका बाजूला वैद्यकीय संशोधन परिषद असा मुहूर्ताचा आग्रह धरत असताना दुसरीकडे त्याच सरकारच्या विज्ञान मंत्रालयाने कोरोना प्रतिबंधात्मक लस आणखी एक वर्ष तरी बाजारात येणे अशक्य असल्याचे मत नोंदविलेले आहे तर वैद्यकीय संशोधन परिषदेने याच लसच्या मुहूर्ताबाबत खुलासा केला त्याच दिवशी म्हणजे चार जुलै विज्ञान मंत्रालयाच्या विज्ञान प्रसार या वृत्तपत्रात करोना लस निर्मितीच्या स्पर्धेत भारतही अशा अर्थाच्या लेखात ही लस कधी येऊ शकेल यावर भाष्य केले भारतासगट अन्य कोणत्याही देशाची लस दोन हजार एकवीसच्या आत जनतेसाठी उपलब्ध होऊ शकणार नाही अशा अर्थाचे विधान या लेखामध्ये करण्यात आलेले आहे मग जवळपास पंधरा ऑगस्ट दोन की पंधरा ऑगस्ट दोन हा प्रश्नसुद्धा इथे निर्माण होतो तर एकंदरीतच पाहायचे झाले तर अशा वेळी हा घोळ वैद्यकीय संशोधन परिषदेने मुळातच घातला का हा प्रश्न पडतो आहे तर कोरोनावरील लस उंबरठ्यावर आली असल्याचे ते वृत्त निश्चित दिलासादायक आहे म्हणून त्यासाठी विज्ञानाशी प्रतारण करण्याचे काहीही कारण नाही तर वैज्ञानिक जाणीवा बेतासोबत असल्याबाबत आपल्या देशात तर असे काही करणे अधिकच धोकादायक पण सरकार सरकारी यंत्रणा कितीही बलाढ्या असल्या तरीही त्यांनीही प्रत्येक मुहूर्त गाठणे साध्य नसते म्हणूनच हा मुहूर्त सोस सोडायला हवा हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण लेख आहे आपल्याला कसा वाटला कमेंट करून कळवा चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा धन्यवाद